നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോയ് കോയിക്കോടിയുടെ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി വീട്ടിൽ ക്യൂരിയോ ഗാലറി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പഴയകാല വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ പഴയകാലത്തെ കോയിനുകൾ എല്ലാം അണിനിരത്തി ക്യൂരിയോ ഗാലറി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ തലമുറ കുട്ടികൾക്കും പുതിയ തലമുറ ആൾക്കാർക്കും പഴയകാലത്തെ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യൂരിയോ ഗാലറി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂരിയോ ഗാലറി വീട്ടിൽ ഒരുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ തീപ്പെട്ടി പടം അതുപോലെ സ്റ്റാമ്പ് ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ വീട്ടിൽ പഴയ എൻ്റെ വീട് ഒരു കർഷക കുടുംബമായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ ചാച്ചൻ അടിമാലിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും കൂട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ നാണയങ്ങളും അതുപോലെ കറൻസികളും അത് ഇന്ത്യൻ കറൻസികളും അതുപോലെ ഫോറിൻ കറൻസികളും കോയിനും എല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ ഒരു മുറിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗാലറി ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആരെങ്കിലും വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വൈ എം സിയുടെ കേരള റീജിയണൽ ചെയർമാൻ ജോസ് നെറ്റിക്കാടൻ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു തദാവസരത്തിൽ അടിമാലി വൈ എം സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബാബു ജോർജ് സബ് റീജിയൻ ചെയർമാൻ ജാക്കബ് പുല്ലൻ ബിജു ലോട്ടസ് ബോബൻ ജോൺ രാജ രാജേഷ് ജോസ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ജോ ചേട്ടൻ ജോ ചേട്ടൻ ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമല്ലോ എൻ്റെ ഫാദർ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ബിസിനസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി പോരുകയായിരുന്നു അടിമാലിയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സേവന മേഖലകളിലെല്ലാം ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജെ എസ് സിസ് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് വൈ എം സി എ മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രവാസി മലയാളി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൾ കേരള ന്യൂമിസ്മെൻറ്റി സൊസൈറ്റി ജെ കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്തായ എടമ എടമലക്കുടി സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കുറേ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് എടമലക്കുടി മുതൽ മലേഷ്യ വരെ എന്നുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു പല സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മലേഷ്യയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ചേട്ടൻ ഈ ക്യൂരിയോ ഗാലറി ഒരുക്കിയപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചൊന്നും വിവരിക്കാമോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് ലിസ ജോയ് അടിമാലി വിവേകാനന്ദ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് രണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണും മൂത്തയാൾ ജോസ് ജോയി അദ്ദേഹം വിവാഹിതനും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുമുണ്ട് അവർ ഫാമിലിയായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് മകളും അവർ ഫാമിലിയായിട്ട് നെതർലാൻഡ്സിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ് മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ മകൻ ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം കെ ടു കലാം ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ പ്ലേഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചത് പോൾ കെ ജോയി ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ശരിക്കും ഈ നാണയവും കറൻസികളൊക്കെ ഓരോ സ്കൂളുകളിൽ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ അവരുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം സംഗതി ഇവിടെ കിടന്ന് നശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുനർജീവനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടതിന് ശേഷം പലർക്കും ക്യൂരിയോ ഗാലറി ഒരുക്കുന്നതിനൊരു താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതേപോലെ വരുന്നവർക്ക് ചേട്ടൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപദേശം ഈ ആൻറ്റിക് ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നവ
അത് എനിക്ക് ഇത് തോന്നാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഐറ്റംസും ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലതും നശിച്ചു പോയി കാരണം അത് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പാ പാടില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഇത് ഇതുമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴയ കാലത്ത് ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ക്യൂരിയോ ഗാലറിയോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യവും ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ചേട്ടൻ ആൻറ്റി ഗാലറി നമുക്ക് കാണാം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വയലുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നേഞ്ഞൽ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ നോകത്തിൽ കാളയോ അല്ലെങ്കിൽ പോത്തിനോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൂട്ടിക്കെട്ടുക എന്ന് പറയും പൂട്ടിക്കെട്ടി ഇതാണ് നില ഒഴുകുന്ന സാധനമാണിത് അതിനുശേഷം നില ഒഴുതതിന് ശേഷം ഞാറ് നടന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിതയ്ക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ പാടം ലെവലാക്കുന്ന നിരപ്പാക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞൗരി എന്ന് പറയും ഞൗരി അതിൻ്റെ കെട്ടുവള്ളി വള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ നോകത്തേലേക്കാണ് കടുപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാളയുടെ കാള ഉള്ള നോകത്തേൽ കടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് പുറയുന്ന ഒരാൾ ശരിക്ക് ഇത് തള്ളി കൊടുത്ത് ആണ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മിനി ക്യൂരിയ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് വെള്ളിക്കോൽ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചി പോലെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓരോ തൂക്കങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അലയം ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കിയാണ് തൂക്കം അന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ ത്രാസുകളൊക്കെ വരുന്നത് കോൾ ത്രാസ് കോൾ ത്രാക്സ് വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പെട്ടി ത്രാസ് വരുന്നു സ്വർണ്ണം വെള്ളിയും തൂക്കിയിരുന്ന ത്രാസാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ത്രാസുകളാണ് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസാണ് എല്ലാ കടകളിലും ഇത് രണ്ടും പണപ്പെട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുറുക്കാനും വയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാഷും വയ്ക്കും ഇത് ഒരു ഒരു രൂപയാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ എഡ്വേഡ് എഡ്വേഡാണ് എഡ്വേഡ് രാജാവിൻ്റെയാണ് തലയോട് കൂടി മുതിർണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെള്ളിക്കോയിനാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു രൂപയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ബാലരാമവർമ്മയുടെ ഹെഡാണിത് ഇത് ഒരു ചക്രമാണിത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ശംഖുചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഒരു ചക്രമാണിത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ എമ്പളമാണിത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലുള്ള ഒരു നാണയാണ് ഇതൊരു കോട്ടർ ആണയാണ് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ എമ്പളമാണത് ഇതാണ് ഒലക്ക ഇപ്പം നമ്മൾ പിള്ളേരോടൊക്കെ തമാശയാണ് പറയും ഒലക്കയുടെ മൂടെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അതെന്താണെന്ന് ഈ പിള്ളേർക്ക് അറിയില്ല അത് ഇതാണ് ഈ ഒലക്കയുടെ മൂടെന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അരി പൊടിച്ച് എടുക്കാനോ ഒന്നും സൗകര്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരളും ഒലക്കയും അതാണത് ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൃഷിക്കാരായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പറയാണ് ഈ നെല്ലെല്ലാം അളന്ന് മറിച്ചിരുന്ന ഇത് പ പറ കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഈ പറ ഇത് തിരുവിതാംകൂർ നാണയങ്ങളാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു കാശ് നാല് കാശ് എട്ട് കാശ് ചക്രം അര രൂപ ചിത്രം എന്നാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പണം പണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാണ് വെള്ളിപ്പണം എന്ന് നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കേരളത്തിൽ തിരുവാങ്കൂറിൽ നാണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാണയങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അപൂർവ നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ചോള രാജ ചോള സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നാണയങ്ങളാണ് പഞ്ചുമാർഗ നാണയങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു നാണയമാണ് ഇത് ചോള സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാണയം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ്
അരയണ അങ്ങനെ അതുപോലെ കുതിരക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു അത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ കുതിരക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണിത് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ നാണയങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത നാണയങ്ങളാണ് ചെറിയ നാണയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ജർമ്മനിൽ ഇറങ്ങിയുന്ന വെള്ളി നാണയമാണിത് അതുപോലെ അൽഫോൻസാമയുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇഷ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അത് അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ നാണയം പിന്നെ ജോർജ് അഞ്ചാമൻ്റെ ജോർജ് ആറാമിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാണയങ്ങൾ എൻ്റെ അതുണ്ട് അര രൂപ ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഒന്ന് അര അണാസ അണ അണയായിരുന്നു ആ അണയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ കോയിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സെറ്റാണ് ഒരു ഒരു രൂപ അര രൂപ കാരുവ വരുന്നത് ഇത് ഇത് ഒരു ഒരു രൂപ അര രൂപ കാരുവ ലാസ്റ്റ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് നാണയങ്ങളാണിത് ഇത് ജോർജ് അഞ്ചാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജോർജ് അഞ്ചാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രൂപ എന്ന് ഇത് ജോർജ് ആറാമൻ കിങ് എംബർ ഇതും ഒരു രൂപ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇറക്കിയ നാണയമാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എംബറാണ് അദ്ദേഹം ജോർജ് ആറാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് പഴയ കാലത്ത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പുൽത്തൈലം കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുറ്റിയാണിത് ഇത് ശരിക്ക് ചില്ലാണ് ആ ചില്ലിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കയർ കെട്ടി ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പം ഈ ആൻറ്റി കാലറിയൊക്കെ ഒരുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആൻറ്റിക്ക് ഐറ്റങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അത് അവർക്കുള്ള വീടുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അത് വീട്ടിൽ വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഗ്യാലറി അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പല വീടുകളിലും ഇതുപോലെ ആൻറ്റിക്ക് ഐറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല സൂക്ഷിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലക്കെട്ടിരിക്കും അതെങ്കിലും ആക്രി പറക്കുന്ന ആളുകൾ വരും അവർക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മിനി ക്യൂരിയോ ഗ്യാലറി ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്നെ ഏപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ വച്ചേക്കാം ഇനി വരുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു മാർഗദർശിയാവാം എന്നുള്ളതാണിത് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും മറ്റവർക്കൊക്കെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമയക്രമം ക്രമപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ഈ മിനി ക്യൂരിയോ ഗ്യാലറി കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും താല്പര്യമുള്ളവരും എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഇത് കാണിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഒമ്പത് നാല് നാല് ഏഴ് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് എൻ്റെ മിനി ക്യൂരിയോ ഗ്യാലറി ജനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടുക്കി വോയിസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുകയും ഇത് ഇടുക്കി വോയിസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഇടുക്കി വോയിസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർ